এই ভিডিওতে প্রত্যেক চাকরি প্রার্থীদের জন্য আমি একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প শোনাব লক্ষ্য যদি থাকে অটুট এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার মনের মধ্যে একটা উদ্যম তৈরি হবে যাতে আপনার হৃদয় থেকে একটাই কথা বেরিয়ে আসবে কি আর রোগ সাকত রোগ লো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এই গল্পটা আপনাকে উজ্জীবিত করবে আপনার সাকসেসের কাছে পৌঁছে যেতে আপনার শরীরে রক্ত খুব খাড়া করে দেবে আপনাকে তৈরি করবে প্রচুর পাওয়ারফুল যাতে আপনি আপনার সাকসেসের দিকে পৌঁছে যেতে পারেন গত চার দিন ধরে নাফিস ভয়াবহ মানসিক টেনশানে ভুগছে খেতে বসলে খেতে পারে না খাবার গলা দিয়ে নামে না পড়তে বসলে পড়তে পারে না পড়ার মাঝে থাকে না সে একটা ভয়ের প্রচণ্ড ভয়ের আর লজ্জার পৃথিবীতে চলে যায় সে যেখানে সব সময় তাকে মাথা নিচু করে হাঁটতে হবে তাকে তার মাকে তার বাবাকে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে নিজেকে নিশ্চিন্ন করে দিতে কোথাও গিয়ে মরে পড়ে থাকতে এত লজ্জার বোঝা সে কেমন করে বইবে পড়ার টেবিলে বসে হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আনমনি বলে উঠল জীবনটা এখানে থেমে গেলেই বুঝি ভালো হতো নাফিস আবার মোটামুটি মানের ছেলে একটা বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র আর ছাত্র হিসেবে তার মান মোটামুটি ও নয় সোজা সাপটা বাসায় তাকে খারাপ ছাত্রই বলা যায় আড়ালে আবডালে মানুষ খারাপ ছেলে বলেও তাকে ডাকে যেই ছেলে ঠিকমতো স্কুলে যায় না পড়াশোনায় মনোযোগ নেই যার পড়ার টেবিলে এক ইঞ্চি পুরো ধুলার আস্তরণ পড়ে আছে দীর্ঘদিন অযত্ন অবহেলায় অবশ্য কেউ তাকে খারাপ ছেলে বললেও কোনো প্রতিবাদ করার মতো সুযোগ থাকে না যার মাকে প্রতিদিন পাড়া প্রতিবেশীর টিটকারি শুনতে হয় এমন ছেলের জন্য যার বাবা কখনো মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে নিজের ছেলের কথা বলতে পারে না যার প্রতিদিনের রুটিন সকাল সন্ধ্যা ফুটবল ক্রিকেট খেলা আর পড়ার পড়তে বসলে গল্পের বই পড়া তাকে তো খারাপ ছেলে বলাই যায় আর এই হলো এলাকা খারাপ ছেলে হিসেবে পরিচিতি নাফিসের পরিচয় এভাবেই মানুষের লাঞ্ছনা গঞ্জনা শুনে দিন কাটতে লাগলো নাফিসের কিন্তু এসব নিয়ে আর কোনো মাথা ব্যথা নেই যেন সে তার খেলাধুলা নিয়েই কিন্তু থাকে একেবারে টেনশনলেস আস্তে আস্তে তার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হলো নাফিস পরীক্ষাটা দিল কোনো রকমে পরীক্ষা না দিয়ে অনেকটা ঘুরে এলো বলা যায় রেজাল্টও হলো সেরকম চার সাবজেক্টের ডাব্বা যার ফলাফল হলো তাকে আবার পরীক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে না কিন্তু নাফিস রেজাল্ট দেখে কারণ সে খারাপ পরীক্ষা দিয়েছে কেননা ট্রেনে টুনে পাস করার মতো পরীক্ষা কিন্তু তার দিয়েছে গত চার দিন ধরে নাফিস ভয়াবহ মানসিক টেনশানে ভুগছে খেতে বসলে খেতে পারে না খাবার গলা দিয়ে নামে না পড়তে বসলে পড়তে পারে না পড়ার মাঝে থাকে না সে একটা ভয়ের প্রচণ্ড ভয়ের আর লজ্জার পৃথিবীতে চলে যায় সে যেখানে সবসময় তাকে মাথা নিচু করে হাঁটতে হবে তাকে তার মাকে তার বাবাকে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে নিজেকে নিশ্চিন্ন করে দিতে কোথাও গিয়ে মরে পড়ে থাকতে এত লজ্জার বোঝা সে কেমন করে বইবে পড়ার টেবিলে বসে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনমনি বলে উঠল সে জীবনটা এখানে থেমে গেলেই বুঝি ভালো হতো নাফিস আটবার একটা মোটামুটি মানের বেসরকারি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আর ছাত্র হিসেবে তার মান মোটামুটি ও নয় সোজা সাপটা ভাষায় তাকে খারাপ ছাত্রই বলা যায় আড়ালে আবডালে মানুষ খারাপ ছেলে বলেও তাকে ডাকে যেই ছেলে ঠিকমতো স্কুলে যায় না পড়াশোনার মনোযোগ নেই যার পড়ার টেবিলের ওপর এক ইঞ্চি পুরো ধুলার আস্তরণ পড়ে আছে দীর্ঘদিন অযত্ন অবহেলার কারণে তাকে অবশ্য কেউ খারাপ ছেলে বললেও কোনো প্রতিবাদ করার মতো সুযোগ থাকে না যার মাকে প্রতিদিন পাড়া প্রতিবেশীর টিটকারি শুনতে হয় এমন ছেলের জন্য যার বাবা কখনো মানুষের কাছে মাথা উঁচু করে নিজের ছেলের কথা বলতে পারে না যার প্রতিদিনের রুটিন সকাল সন্ধ্যা ফুটবল ক্রিকেট খেলা আর রাত হলে পড়ার সময় গল্পের বই নিয়ে পড়ে থাকা তাকে তো খারাপ ছেলে বলাই যায় আর এই হলো এলাকায় খারাপ ছেলে হিসেবে পরিচিত নাফিসের পরিচয় এভাবেই মানুষের লাঞ্ছনা গঞ্জনা শুনে দিন কাটতে লাগলো নাফিসের কিন্তু এসব নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই সে আছে তার খেলাধুলো নিয়ে একেবারে টেনশনলেস আস্তে আস্তে তার টেস্ট পরীক্ষা শুরু হলো নাফিস পরীক্ষাটা দিল কোনো রকমে আসলে পরীক্ষা না দিয়ে অনেকটা পরীক্ষা হল থেকে ঘুরে আসলোই বলা যায় রেজাল্টও হলো সেরকম চার সাবজেক্টের ডাব্বা চার ফলাফলই হলো তাকে আর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে না 
কিন্তু নাফিজ রেজাল্ট দেখে অবাকই হলো কারণ সে যত খারাপ ছাত্রই হোক না কেন টেনে টুনে পাস করার মতো যোগ্যতা আছে তার যাই হোক সে সাথে সাথে গিয়ে হেড স্যারের কাছে দেখা করে বলল আমি পরীক্ষা দিতে চাই তার মতো একটা ছেলেকে কিছুতেই পরীক্ষা দিতে দেওয়া যাবে না নাফিজ চিন্তিত মনে চলে এলো বাসায় অনেক ভয়ে মাকে সব খুলে বলল ওর কথা শুনে মা কিছু বলল না শুধু কান্নায় ভেঙে পড়ল নাফিজ মায়ের কান্নাটা সহ্য করতে পারল না পরের দিন আবার স্কুলের দিকে রওনা দিল সে যে করেই হোক স্যারদের হাতে পায়ে ধরে হলেও তাকে এবছর এসএসসি পরীক্ষা দিতেই হবে না হলে বাবা মায়ের আর অপমানের অস্ত থাকবে না এভাবেই নাফিসের শিউরে উঠল যাওয়ার পথে রাস্তায় রেদোয়ানের মায়ের সঙ্গে দেখা হলো নাফিসদের বাসার কাছেই ওদের বাসা রেদোয়ানদের এবার টেস্টে সাড়ে চার পেয়েছে বলে অহংকারে মাটিতে পা পড়ছে না রাস্তায় নাফিসকে পেয়ে রেদোয়ানের আবার সঙ্গে দূর থেকে ওকে ফেলটুস বলেও ডাকে অপমান করলো আজ প্রথমবার অপমান জিনিসটা কি বুঝতে পারল ও বুঝতে পারল মানুষের টিটকারি শুনে ওর বাবা মায়ের কেমন লাগে স্কুলে পৌঁছতেই আবার স্যারদের সেই কথাই শুনতে হলো শূন্য হাতেই ফিরতে হলো ওকে কিন্তু সে হাল ছাড়ল না দিনের পর দিন স্যারদের কাছে গিয়ে ভিখারির মতো ধর্ণা দিতে থাকলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না শূন্যতা অভিমান নিয়ে তৃতীয় দিন সে স্কুল থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে এলো স্কুল থেকে চোখের সামনে ছিল শুধু মায়ের কান্নার মতো চেহারাটা বাবার মাথা হেট করে হাঁটার ভঙ্গিটা নাফিসের পায়ের নিচের দিকে যেন সরে যাচ্ছিল মাটি মনে হচ্ছিল এখনই একটা গাড়ির নিচে গিয়ে মরে পড়ে থাকতে কিন্তু পারল না তাতে তো বাবা মার কষ্ট আরও বাড়বে এভাবে আনমনি হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা পাথরের সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল নাফিস খুব বাজেভাবে ব্যথা পেল হাঁটু চিড়ে রক্ত বেরোচ্ছে এতটা ব্যথা যে পায়ে কোনো অনুভূতিই পাচ্ছে না ওর মনে হচ্ছে যেন আর উঠে দাঁড়াতেই পারবে না নাফিসের মোবাইলটা পকেট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল একটা চোর এসে রাস্তা থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে দৌড় দিল অনেক প্রিয় মোবাইল ছিল নাফিসের বড় মামা বিদেশ থেকে পাঠিয়েছিল হঠাৎ করেই নাফিস ব্যথার কথা ভুলে গেল কোনো মতে রাস্তা থেকে উঠে নিজেকে টেনে টুনে তুলে চোরের পেছনে ছুটতে লাগলো ছুটতে গিয়ে যেন অসুরের শক্তি এসে গেল ওর শরীরে ব্যথার কথা বেমালুম ভুলেই গেল পাড়া বেড়ানো ছেলে নাফিস সারাদিন খেলাধুলা করে প্রতি বছর দৌড়ে ফাস্ট আসে তাই চোর বেটাকে ধরে ফেলতে বেশিক্ষণ লাগলো না ওর ধরার কলার দুটোর থাপ্পড় দিতেই মোবাইলটা ফেরত দিয়ে পালালো সে ওটা হাতে পেয়েই নাফিস আবার দুর্বল হয়ে পড়ল পায়ের ব্যথাটা চিনচিন করে বাড়ছে সেদিনের মতো ঘরে ফিরে এলো বিছানায় শুয়ে শুয়ে নাফিস আজকের ঘটনাটা কথা ভাবতে লাগলো হোঁচট খেয়ে তো মুখ থুবড়ে পড়েছিল ও কিন্তু চোরটার পিছু নেবার জন্য যদি উঠে দাঁড়াতো না হলে কখনো ফেরত পেত না ওর জিনিসটা হঠাৎ বুঝতে পারল সে আজকের এই ঘটনাটার সাথে তার নিজের জীবনেরও মিল আছে হোঁচট খেয়ে তো সবাই পড়ে যায় কিন্তু প্রত্যয় নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ানোই কিন্তু সাফল্য আসতে পারে তাই ক্ষত বিক্ষত শরীর নিয়ে উঠে যেতে হয় মনে মনে তখনই ভেবে নিল এভাবে হবে চলবে না উঠে দাঁড়াতে হবে হ্যাঁ সে আবার উঠে দাঁড়াবে তাকে দাঁড়াতেই হবে পরদিন নাফিস তার মাকে নিয়ে স্কুলে হেড স্যারের রুমে গেল তখন ওখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অন্যান্যরা মিটিংয়ে বসেছিল ওই স্কুলের এ প্লাস স্যার গত বছর মাত্র দশজন ছেলে এ প্লাস পেয়েছে এই স্কুল থেকে নাফিস স্যারের অনুমতি চাইল ভেতরে ঢোকার নাফিসের মাকে দেখে হেড স্যার ভেতরে আসতে বললেন নাফিস বলল স্যার আমি পরীক্ষা দিতে চাই আমি জানি আপনারা রাজি হবেন না কারণ একটা খারাপ ছেলে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করলে স্কুলের বদনাম হবে আর আপনার এটা চান না কিন্তু স্যার আমি আজ আপনাদের একটা কথা বলতে এসেছি যে আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন আমি এই স্কুল থেকে এ প্লাস পেয়ে দেখাবো প্লিজ স্যার একটা সুযোগ দিন আমাকে প্লিজ না হলে আজ আমি আমার মাকে এখান থেকে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে বের হতে হবে কথাগুলো বলতে বলতে নাফিসের কেঁদে ফেলল নাফিস হেড স্যার তাকিয়ে দেখলেন নাফিসের মায়ের চোখেও জল স্যার খুব আবেগী হয়ে গেলেন কেন জানি অন্য স্যারদের সাথে পরামর্শ করে নাফিসকে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগটা দিলেন 
ওই দিন এই মুহূর্তে নাফিসের চোখে খুশি বোধ হয় কেউই দেখেনি হেডসারকে সালাম করে চলে গেল সে শুধু নাফিসের পিঠে হাত বলিয়ে হেডসার একটা কথা বললেন বাবা রে তোর মাকে যেন আর কাঁদতে না হয় স্যারের কথা শুনে নাফিস কান্না চেপে রেখে বলে আসলো ওখান থেকে আস্তে আস্তে নাফিস প্রতিজ্ঞা করলো যে হ্যাঁ কাঁদবে না সে তার মাকে কাঁদাবে না যদিও কাঁদায় সেটা হবে সুখের কান্না এটা একটা প্রতিজ্ঞা এক্সামে ফেল করা একটা খারাপ ছেলের প্রতিজ্ঞা দিন কেটে যায় ধীরে ধীরে এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টও দিয়েছে আজ সকাল থেকে বাসায় বসে আছে নাফিস কেউই ওকে বাইরে দেখেনি কেউই আর ওর খবরও নেয়নি ফেলু ছেলে ফেলুই ফেলি করবে এ আবার এমন কি রাত নটা বাজে রেদওয়ানের মা নাফিসের বাসায় এলো মিষ্টি নিয়ে আসলো যতটা নিজের ছেলের পাস করার খুশিতে তার চেয়ে বেশি খুশি লাগছে নাফিসের পরীক্ষায় ফেল করাটা আবার সে নাফিসের মাকে কিছু টেস্ট মারার কথা বলতে পারবে এইভাবে ভেতে ভেবেই সে খুশি ভাবি আপনাদের দোয়ায় রেদওয়ান তো এ প্লাস পেয়েছে এই নেন মিষ্টি খান হঠাৎ ঠোঁটের কোণে একটা হাসি চেপে রেখে রেদওয়ানের মা বলল যে আপনার ছেলেটা কই দেখছি না যে রেজাল্ট কি ওর ফেল করেছে বুঝি কি ছেলে যে জন্ম দিলেন ভাবি আপনাদের মানসম্মান তো ধুলোয় মিশিয়ে দিল একদম এখন কি করবেন এক কাজ করেন ভাবি আমার এক পরিচিত লোক আছে শহরে বড় দোকান আছে ওনার ওখানে সেলসম্যানের কাজে ঢুকিয়ে দিন না অন্তত ব্যবসা হলেও কিছু শিখুক একটা কিছু করে খেতে পারবে অন্তত আপনাদের ঘাড়ের বোঝা হয়ে তো থাকবে না হে 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 নাফিস সবই পাশের রুমে বসে শুনছিল রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল ওর কিন্তু ও শুধু আজকের দিনটার অপেক্ষায় ছিল ওর মায়ের চোখে সুখের জল দেখার অপেক্ষায় ছিল রেদওয়ানের মা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় নাফিস এলো ওই রুমে দাঁতে দাঁত চেপে বলল শুনুন খালাম মা আমি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছি আমাদের স্কুলের ইতিহাসের প্রথম গোল্ডেন এ প্লাস নাফিসের কথা শুনে রেদওয়ানের মাথার ভূত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো অনেক অপমান হলো ওনার কিন্তু কথায় আছে ধুলা যায় না এই হাল ছাড়ল না নাফিসকে অপদস্থ করতে চাইলো টেস্টের রেজাল্টের কথা বলে বলল যে তুমি না টেস্টে তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে নাফিস বুক ফুলিয়ে বলে ওর দিল হ্যাঁ আমি টেস্টে ফেল করেছি তো কি হয়েছে ওর মুখে হঠাৎ এমন কথা শুনে রেদওয়ানের মা আর থাকতে পারল না প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে মুখ ফসকে চলে গেল নাফিস তার মায়ের মুখের দিকে তাকালো মা কাঁদছে সুখের কান্না সন্তানের প্রাপ্তিতে সুখের কান্না নাফিস গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল নাফিসও কাঁদছে বিজয়ের কান্না মা কাঁদতে কাঁদতে বলল তুই একদিন অনেক বড় হবি বাবা অনেক বড় মানুষ হবি তুই সেদিন বোধ হয় কেউ একজন সৃষ্টির অন্তরালে বসে মা ছেলের এই আবেগের কান্না দেখছিলেন মায়ের এই দোয়া শুনেছিলেন পরিশিষ্ট কিছুদিন পর জানা গেল নাফিস নাকি ওই বোর্ডে চতুর্থ হয়েছে পুরো স্কুলে আদিক্ষে তার আর অন্ত রইল না ওর জন্য ওর বাবা মাথায় তুলে নাচতে থাকলো এই অবস্থা রেদওয়ানের মাকে আর কখনও নাফিসের মায়ের মুখোমুখি হতে দেখা যায়নি আর আসেনও নি তাদের বাসায় বোধ হয় ওই দিন নাফিসের ঝাঁটিটা একটু বেশি লেগেছিল হাহাহা নাফিসের মা বাবা এখন অনেক সুখে আছে মা তো সবার কাছে ছেলের কাছে একের পর এক ছেলের উপার্জনের কথা বলতেই হয়রান হয়ে যায় বাবা এখন মাথা উঁচু করে হাঁটে রাস্তায় পরিচিত কেউ দেখলে বলে ওই দেখো নাফিসের বাবা যায় নাফিস এখন অনেক বড় শুনলাম বুয়েট থেকে পাস করে পিএইচডি করতে লন্ডনে গেছে কিছুদিন আগে দেখা ছিল তখন যদি কেউ ওর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা জিজ্ঞেস করত তখন নাকি বুক ফুলিয়ে বলত ক্লাস টেনে টেস্টে এক্সামে ফেল করেছিলাম এই টেস্ট এক্সামে ফেল করা ছেলেটা আর কিছু শিক্ষক অথবা না শিক্ষক একটা জিনিস ঠিকই শিখেছে জীবনে অনেক ধাক্কা খাবে হোঁচট খাবে পড়ে যাবে শরীর ক্ষতবিক্ষত হবে সবাই আঘাত করতে থাকবে তোমাকে কিন্তু হেরে গেলে চলবে না আবার উঠে দাঁড়াতে হবে ব্যথা দুঃখকে সঙ্গী করেই দৌড়াতে হবে পৃথিবী সোনার চামচ মুখে নেওয়া ননির পুতুলদের চায় না পৃথিবী বোঝে পদ্ম ফুল পৃথিবী অমিতাভ বচ্চনের ছেলে অভিষেক বচ্চনকে হিরো বলতে কুণ্ঠাবোধ করে কিন্তু সামান্য হেল্পার থেকে উঠে আসা রাজনীকান্তকে নির্দ্বিধায় সুপার হিরো বলে পৃথিবী পৃথিবীর সামনের সারিতে বসে থাকা বিড়ালদের চায় না পৃথিবী তাদেরই চায় যারা সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে বাঘের মতো পিছনের সারি থেকে লাফিয়ে আসে 
बिकॉज द वर्ल्ड इज ऑनलि फर दिगेस्ट फाइटार्स आत्मतृप्ति बड़ो जिन स्रोतर प्रतिकूले नौको नहीं चालिए सवार आगे नदी पार हवार मजाई आलदा तक ओई आत्मतृप्तर सुखटार कथा पृथ्वी को सुखे ही सैटे तुलना करा जाए ना हाफिस आर देखिए स्रोतर प्रतिकूले नौका चालिए सवार आगे नदी पार हो देखिए एक फेल करा ऐले सब चे सफल देखिए